Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. See in the previous lecture, we were discussing about polar form of the complex number, polar form and what was the formula? It was z is equal to r into bracket what is that r into bracket cos theta plus i into sin theta <coughs> r into bracket cos theta plus i into sin theta where r is the uh, modulus of the complex number actually the complex number you have is z z is equal to a plus b i okay a is real part b is imaginary part what is formula for r it is root of a square plus b square so you should know internal relations and what is theta it is tan inverse of b upon a tan inverse of b upon a ha asa angle hai ki jata tan gitla tar mala b upon a mil मुझे z z is equal to a plus b i लिता तुम्हें that is regular representation of the complex number this is called Cartesian representation of the complex number and this is polar representation of the complex number see r comma theta they are called polar coordinates of that point a comma b these are Cartesian a comma b are Cartesian coordinates r comma theta are polar coordinates of that point this is how it happens okay now you can uh, be asked some questions see these are some questions that they ask you about polar form and uh, uh, this cartesian form and all that see what sort of questions are asked baka he sarva tyacha representation ahe ani mag tyacha varun exponential form pan apan ek shikun taku atta lakshat gya ani mag aplyala kai problem sodavta yetil exponential form kay hai baka tar tyacha madhe तुम्हाला एक अशुम कराया चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जावड़ी ते तुम्हाला शिकोवी चिता मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स वी आर नॉट एक्चुअली स्टडीड वी आर नॉट स्टडीड बट देन स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट इट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर बट इतने काय केला जाता तर हाँ एक अधि this is one result cos theta plus i into sin theta mata tumcha z apan kasa lihtoy baka how you write z it is written as r into bracket cos theta plus i into sin theta pan ata cos theta plus i sin theta manje e raise to i theta hai so z you can write as r into e raise to i theta he ze kahi lila apan yalach manta exponential form Okay, so this is exponential form. So three different forms we have seen. Cartesian form, upon the lila tar nemi cha, a plus b i. Tachanantar polar form. Tachanantar apan kasali to r into bracket uh, cos theta plus i into sin theta. <coughs> r ani theta manje kai? It is uh, modulus and argument of the complex number. And if you have the exponential form, it is e raised to i into theta. R into r, r, r is there. R into e raised to i theta. Actually, e raised to i theta means cos theta plus i sin theta. But we have three different forms of complex number. This is the same thing. माता तुम्हाला ते ऐसे कई प्रश्न विचार थील। We will erase this now. Already we have written, we have noted this. Now see, they will ask you questions like this. बगा इथे। हे प्रश्न बगा। Then here is solved example said to represent the following complex number in the polar form and in the exponential form. किती सोपा है बगा। पहला complex number बगा। पहला complex number। काय कराये जे तुम्हाला? 
we have to write this complex number in polar and exponential form polar and exponential या दोन्ही फॉर्मॅट्स मध्ये मला ते लिहायचे म बघा कसं सोडवलंय 4 प्लस 4 रूट 3 आहे हा पहिला कॉम्प्लेक्स नंबर आहे सो z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इनटू रूट 3 आय म आता इथे जर मी कंपेयर केलं ना तर a प्लस b आय बरोबर कंपेयर केलं मी तर a म्हणजे 4 आय आणि b म्हणजे 4 रूट 3 आय सो यू नो द फॉर्म्युला फॉर r r म्हणजे काय असतं रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे r काय होणार रूट ऑफ a स्क्वेअर म्हणजे 4 चा स्क्वेअर दैट इज 16 आणि प्लस b स्क्वेअर b स्क्वेअर म्हणजे किती होणार 4 चोक 16 आणि रूट 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 16 3 48 म्हणजे हे एकूण रूट ऑफ 64 होणार आणि रूट ऑफ 64 म्हणजे 8 सो योर r इज 8 बरोबर ना आणि कसं आहे बघा तुमचा जो थीटा आहे तो कसा आहे as theta lies in quadrant 1 का theta quadrant 1 मदे का है तर first quadrant मदे तुमचा tan theta positive अस्तो मैं इथे कसा होनार बगा बगा इतनी लिले पनाए बगा इते as theta lies in quadrant 1 theta is we are assuming that all the complex numbers आनी बगा 4 हाँ तेचा real part है 4 root 3 हाँ imaginary part है मुझे a आनी b दोननी positive है मुझे जा पहला quadrant मदला point है त्यामुळे थीटा किती होणार tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a मग b अपॉन a म्हणजे किती आहे tan इनवर्स ऑफ 4 रूट 3 हा b आहे सो so 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 म्हणजे जे काय झालं tan इनवर्स ऑफ रूट 3 मग तुम्हाला आता ट्रिग्नोमेट्री तयार पाहिजे कुठल्या अँगलचा tan रूट 3 येतो तर तुम्हाला 10 वीत झालेलंच आहे tan ऑफ 60 इज रूट 3 बरोबर ना सो दैट मींस tan थीटा is equal to root of 3 that implies theta is equal to 60 degrees म्हणजे किती pi by 3 pi म्हणजे 180 असे एक लक्षात घ्या म्हणजे 180 भागिले 3 that is 60 झालं म्हणजे तुम्हाला theta मिळाला आणि तुम्हाला uh, r मिळालेला आहे once you get r and theta we can easily write down what is the argument and what is all that we can easily write माता पोलर फॉर्म में दे आपन तो नंबर कसा लिनार पोलर फॉर्म में दे पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ़ जे व्हिच इज़ इक्वल टू फोर प्लस फोर रूट थ्री आई ओके वी कैन राइट इट एस जे इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हाथ ऐसा पोलर फॉर्म है तो z is equal to r into bracket cos theta plus i into sin theta मुझे आता तुमसा r किती है आपन इते काड ले ना r ची value 8 है so 8 bracket चाथ cos theta मुझे theta pi by 3 आलेले है cos pi by 3 plus i into sin pi by 3 लाल सी तुम्ही लक्षात याला पाई जे तुमचा कि pi मुझे 180 आउश क्या मुझे pi by 3 मुझे 60 आणि हे झालं पोलर फॉर्म मध्ये लिहिलं आपण आणि एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये मी कसं लिहिणार बघा एक्सपोनेंशियल फॉर्मचा फॉर्म्युला काय आहे इट इज r into, uh, e रेस्ट टू i into थीटा व r किती आहे इथे 8 सो इट इज 8 into, e रेस्ट टू i into pi by 3 सो दिस इज द आंसर इन द पोलर फॉर्म एंड दिस इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सो दिस इज पोलर फॉर्म से 1 and this two is exponential form. So, pay, tumala jo complex number dilela sale, kya varun tumi yadi r ani theta apn kadun gaye Modulus ani argument, and you can express that in terms of modulus and argument. So done. So I hope you understood this discussion. It is not difficult. It is easy. ठीक है. Now next what? We have to uh, work on other part. Some other problems we will work on. ठीक है? मकाय कसर करना है बगा आपन टे. तेजा साथी आपना ला काय करा वाला गेल बगा. या जा गोष्टी है ना या नीट समझाऊँ गया. कारण यहाँ कठिन मुड़ीस नस्ता थे सोपे आस्ता. But then uh, you have to understand them properly. Once you understand, the things are very simple. पुढ़े आता काय बगा तैनी संगीत ले आपना ला. 
I will explain this by using book directly. If you want, I will enlarge this. आता इथे बघा यांनी काय केलंय हे झालं आत्ताचं आपलं उत्तर झालं पाय बाय थ्री वगैरे एट इंटू इ रेस टू आय इंटू पाय बाय थ्री दिस इज वॉट वी एक्सप्लेन नॉ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर दे हॅव टेकन एज जस्ट मायनस टू म्हणजे हा रिअल नंबर आहे म्हणजे इथेच बघा मी लगेच इथे एक्सप्लेन करतो मायनस टू ही एची व्हॅल्यू झाली आणि इमॅजिनरी पार्ट झिरो आहे त्यामुळे बी झिरो झाला <coughs> मग आरचा फॉर्म्युला काय आहे रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच काय झालं रूट ऑफ मायनस टूचा स्क्वेअर प्लस झिरोचा स्क्वेअर म्हणजे नुसतं टू झालं कारण मायनस टूचा स्क्वेअर म्हणजे चार आणि त्याचं वर्गमूळ दोन त्यामुळे इथे आरची व्हॅल्यू दोन झाली आणि ॲज द पॉईंट मायनस टू कॉमा झिरो हा पॉईंट ना तो म्हणजे तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेअर म्हणून तुम्ही कसा लिहिणार मायनस टू कॉमा झिरो आणि मग तो मायनस टू कॉमा झिरो हा कुठे आहे एक्स ॲक्सिसवर आहे पण निगेटिव्ह साईडला त्यामुळे थिटा किती होणार वन एटी डिग्रीज अँगल काय झाला बघा म्हणजे आता हे नीट लक्षात घ्या हे कसं आपण शिकणार बघा ओके आय विल मेक इट हिअर आता काय होईल बघा इथे असं झालं ना या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेममध्ये तुम्ही जर त्या डायग्रॅम्स काढल्यात म्हणजे आय विल एनलार्ज दिस ओके इफ आय ड्रॉ द फिगर सी इट विल बी समथिंग लाईक दिस दिस इज युअर रिअल अँड इमॅजिनरी ॲक्सिस सो दिस इज रिअल ॲक्सिस ओके अँड दिस इज इमॅजिनरी ॲक्सिस आता तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर काय आहे मायनस टू कॉमा झिरो ओके म्हणजेच हा जो अँगल आहे हा किती आहे एकशे ऐंशी अंश त्यामुळे थिटा किती आहे वन एटी डिग्रीच म्हणजेच किती फाय रॅडियन्स आणि आर म्हणजे काय असतं बघा आर म्हणजे काय असतं रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर पण हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे मायनस टू झिरो ॲक्च्युली झेड काय दिलं आहे तुम्हाला मायनस टू म्हणजेच मी तो कसा लिहिणार मायनस टू प्लस झिरो आय म्हणजेच एची व्हॅल्यू मायनस टू आहे बीची झिरो आहे त्यामुळे हे इथे रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार मायनस टूचा स्क्वेअर प्लस झिरोचा स्क्वेअर म्हणजेच ते मायनस टूचा स्क्वेअर चार त्याचं वर्गमूळ दोन त्यामुळे हे दोन झालं आरची व्हॅल्यू टू झाली थिटा वन एटी डिग्रीज आहे त्यामुळे पोलर फॉर्ममध्ये जर मला हा नंबर लिहायचा असेल तर मी कसा लिहिणार पोलर फॉर्म पोलर फॉर्मचा फॉर्म्युला काय झेड इज इक्वल टू काय असतं आर इन टू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय इन टू साईन थिटा मग इथे तुमचं आर दोन आहे सो आय कॅन राईट इट ॲज टू इन टू ब्रॅकेट कॉस आणि थिटा किती आहे पाय कॉस पाय प्लस आय इन टू साईन पाय म्हणजेच हे झालं पोलर फॉर्म आता एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये तोच नंबर मी कसा लिहिणार एक्सपोनेन्शियल काय फॉर्म्युला आहे त्याचा झेड इज इक्वल टू आर इन टू ई रेस टू आय थिटा तर आर म्हणजे इथे टू आहे सो इट इज टू इन टू ई रेस टू आय इन टू पाय बिकॉज थिटा इज पाय हि झालं सो रायटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ पोलर अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म्स इज व्हेरी सिम्पल त्यात काहीही कठीण नाही आहे ओके सो दिस इज वन इश्यू दॅट आय वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट द चॉप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अँड ऑल दॅट नाव नेक्स्ट टू दिस यू हॅव टू वर्क ऑन सम प्रॉब्लेम्स हिअर दे हॅव सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स यू कॅन गो थ्रू देम ओके आता उलटं केलं आहे बघा तुम्हाला सांगितलं आहे त्यांनी एक्सप्रेस धिस इन टू धिस हे एक्सप्रेस धिस इन टू धिस इन द इन ए प्लस आय बी फॉर्म म्हणजे आपण इथे करूया तो प्रॉब्लेम म्हणजे कसं करणार बघा कुठला प्रॉब्लेम एक त्यातला घेऊया आपण तसं आहे बघा दे हॅव सेड द नंबर इज थ्री इन टू ई रेस टू फायू पाय बाय ट्वेल्व इंटू आय इंटू फोर इंटू ई रेस टू पाय बाय ट्वेल्व इंटू आय नॉ दिस यू कॅन मल्टिप्लाय सो दिस सी बघा त्यांनी पण तसंच केलेलं कसं आहे मी पुन्हा पुस्तकाचा आधार का घेतो बिकॉज दॅट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बघा इथे तुम्हाला प्रॉडक्ट करता येईल ना हे बघा हा गुणा करायचा साधा त्यामुळे थ्री इंटू फोर म्हणजे ट्वेल्फ झालं राईट दिस इज ट्वेल्फ आणि हा इथे ई रेस टू समथिंग आणि इथे पण ई रेस टू समथिंग त्यांचा गुणाकार पाया जर समान असेल तर गुणाकार म्हणजे घातांकांची बेरीज करतो आपण सो दिस इज ई रेस टू फायू पाय बाय ट्वेल्फ ओके प्लस पाय बाय ट्वेल्फ इंटू आय म्हणजेच हे काय झालं ट्वेल्फ इंटू ई रेस टू 
आता हे पाच आणि एक सहा पाय बाय ट्वेल्व म्हणजेच पाय बाय टू सहा भागिले बारा म्हणजे दोन ना सो पाय बाय टू आय असं झालं पण आता आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा तुम्ही असं लिहिता आर इन टू ई रेस टू आय थीटा त्यावेळी हा काय असतो नंबर आर इन टू कॉस थीटा प्लस आय साईन थीटा आता कॉस थीटा प्लस आय साईन थीटा आणि ई रेस टू आय थीटा हे सेम आहेत हे तुम्हाला ॲश्युम करायचं आहे वी आर नॉट प्रुव्हिंग दॅट इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी बट देन वेन एव्हर यू विल लर्न फर्दर मॅथमॅटिक्स यू विल कम अक्रॉस दिस प्रूफ्स बी अशुअर्ड या प्रूफ्स येणारच म्हणजे आता काय झालं हे ट्वेल्फ इंटू म्हणजे हे मी कसं लिहिणार होता ट्वेल्फ इंटू ब्रॅकेट कॉस थीटा दॅट मीन्स कॉस ऑफ पाय बाय टू प्लस आय इंटू साईन पाय बाय टू मग साईन नाईन्टी वन आहे आणि कॉस नाईन्टी झिरो आहे सो दिस इज ट्वेल्फ इंटू झिरो प्लस आय म्हणजेच काय झालं ट्वेल्फ आय सो वी कुड राईट दॅट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस बी आय हे ट्वेल्फ आय म्हणजेच काय इट इज झिरो प्लस ट्वेल्फ आय सो यू वॉन्टेड इट इन द फॉर्म ए प्लस बी आय वी हॅव रिटर्न इट दे ती बघा इथे ह्या ट्वेल्फ आयमध्ये रिअल पार्ट नाहीच आहे सो इट इज नाहीच आहे म्हणजे तो झिरो आहे सो झिरो प्लस ट्वेल्फ आय असं मला ते लिहित आहे म्हणजे हे अतिशय सोपे प्रॉब्लेम्स आहेत कॉम्प्लेक्स नंबरमधले काही प्रॉब्लेम्स हे किचकट असू शकतात बट दीज आर व्हेरी सिम्पल इश्यूज त्याच्यामध्ये काहीही असं कठीण नाही आहे ओके नाव हिअर दे हॅव गिव्हन सर्टन एक्झरसाइजेस आय होप यू कॅन डू देम आय विल नॉट डू एव्हरी प्रॉब्लेम ऑफ दिस बट डील स्टील सम थिंग्स वी कॅन डू बघा इथे आता काही त्यांनी दिलं आहे बघा हा पहिलाच पार्ट प्रॉब्लेम आपण बघूया फाईंड द मॉड्युलस अँड ॲम्प्लिट्यूड फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस आय थिंक इज इझी अँड यू कॅन मॅनेज इट आय नीड नॉट डू इट ऑल्सो बिकॉज दिस इज सिम्पल बट स्टील आय विल डू बिकॉज वाय वी शूड बी वरीड अबाउट कॅल्क्युले आय एम वरीड अबाउट कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटीज द स्टुडंट्स हॅव अँड दॅट इज वाय आय ऑलवेज जरी तिथे सॉल्व्ह करून दिलेला असला तरी मी तुम्हाला तो सॉल्व्ह करून दाखवतो तो सॉल्व्ह करताना कसं विचार करायला पाहिजे हे मी तुम्हाला सांगत असतो तर एक प्रॉब्लेम ह्यातला करूया प्रत्येकातला असे जे दहा आता एक्झरसाइजेस आहेत त्यातला जरा डिफिकल्ट मोस्ट आहे तो करू आपण फाईंड द मॉड्युलस अँड ॲम्प्लिट्यूड ॲम्प्लिट्यूड म्हणजेच आर्ग्युमेंट ना ॲम्प्लिट्यूड आणि आर्ग्युमेंट यांचा अर्थ एकच फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स सो आय एम नाव ट्राईंग प्रॉब्लेम नंबर वन प्रॉब्लेम नंबर वन त्यातला सब पार्ट एक्स म्हणजे टेन अँड फ्रॉम एक्झरसाइज वन पॉईंट थ्री काय प्रॉब्लेम आहे बघा वन प्लस टू आय ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इंटू वन मायनस आय मग आता हे कसं होणार वन प्लस टू आय ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड म्हणजे वन मधली टर्म फोर आय आणि प्लस फोर आय स्क्वेअर्ड करेक्ट दिस इज ए प्लस बी कंसाचा वर्ग ते सूत्र आपण वापरलं इंटू वन मायनस आय म्हणजे आता काय होणार आय स्क्वेअर इज मायनस वन यु नो त्यामुळे फोर इंटू आय स्क्वेअर झालं मायनस फोर मग ते वन आणि मायनस फोर आपण लिहूया वन प्लस फोर आय मायनस फोर इंटू वन मायनस आय सो नाव इट विल बी वॉट वन मायनस फोर इज मायनस थ्री सो मायनस थ्री प्लस फोर आय इंटू वन मायनस आय म्हणजेच आता हा गुणाकार करा मायनस थ्री इंटू वन इज मायनस थ्री मायनस थ्री आणि मायनस आय सो प्लस थ्री आय प्लस फोर आय आणि फोर आय आणि मायनस आय म्हणजेच मायनस फोर आय स्क्वेअर म्हणजे किती झालं मायनस थ्री प्लस सेवन आय आणि हे आय स्क्वेअर्ड मायनस वन असल्यामुळे ते आणि हे मायनस मायनस प्लस फोर होते म्हणजे आता काय उरलं ते फोर मायनस थ्री म्हणजे वन प्लस सेवन आय असा हा नंबर झाला तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे दिलेला इट इज ॲक्च्युअली वन प्लस सेवन आय मग आता ह्याचं जर मी कम्पेरिझन केलं तर मला काय मिळतं कशाबरोबर कम्पेअर करतो आपण ए प्लस बी आय बरोबर सो ए इज वन आणि बी इज सेवन सो वॉट इज आर नाव फॉर्म्युला फॉर आर इज रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर राईट सो इट इज रूट ऑफ वन स्क्वेअर प्लस सेवन स्क्वेअर सो इट इज रूट ऑफ फिफ्टी आणि रूट ऑफ फिफ्टी म्हणजेच तुम्हाला आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट वी कॅन यूज एव्हरी होल ब्रॅक होल होल व्हाईट बोर्ड सो आर कम्स आउट टू बी रूट ऑफ फिफ्टी म्हणजेच काय झालं ते फिफ्टी म्हणजेच पंचवीस गुणिले दोन आणि पंचवीसचं वर्गमूळ पाच म्हणून ते फायू रूट टू आलं आर इज फायू रूट टू आणि व्हॉट इज थिटा थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए 
okay so in this case it will be tan inverse of 7 upon 1 and so it is tan inverse of 7 this is your theta so we have got now r and theta and we have that is what we are asked what is the modulus and what is the argument so what i can say mod z is equal to 5 root 2 and theta that is argument is tan inverse of 7 done this is the answer so very simple only what was required you were required to convert the problem into format a plus b i once you get it, it in the form a plus b i you note down what is a and what is b root of a square plus b square will be modulus and tan inverse of b upon a will be argument so this is how this problem is to be managed okay त्याच्यानंतर बघा इथे इथे त्यांनी काय म्हटलंय फाइंड रियल व्हॅल्यूज ऑफ थीटा किंवा आपण यातला आणखी एखादा प्रॉब्लेम करू देन वी विल वाइंड अप दिस 1 प्लस i रूट 3 मन नाव मी आता चौथा प्रॉब्लेम करतोय त्यातला ओके हे 8 आणि 9 आहे ते ऍक्च्युअली सो दिस इज नाइंथ प्रॉब्लेम 1 प्लस i रूट 3 बघा आपल्याला काय करायचं आहे we have to find modulus and half. So we will say find modulus and argument of what z is equal to <coughs> 1 plus i root 3. Now you when you compare this with uh, a plus b i, you will get a is 1, b is root 3. त्यामुळे आर ची व्हॅल्यू काय होणार रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच ते काय होणार वन प्लस थ्री त्याचा रूट दिस इज टू रूट फोर आलं ते रूट फोर म्हणजेच टू आलं त्यामुळे आर ची व्हॅल्यू टू आहे आणि थीटा किती होणार थीटाचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए म्हणजेच या प्रॉब्लेम मध्ये काय होणार टॅन इनवर्स ऑफ रूट थ्री अपॉन वन म्हणजेच काय टॅन इनवर्स ऑफ रूट थ्री सो हा असा अँगल आहे की ज्याचा टॅन रूट थ्री आहे मग ते किती येणार सिक्स्टी डिग्रीज सो थीटा इज इक्वल टू सिक्स्टी डिग्रीज म्हणजेच किती रॅडियन्स पाय बाय थ्री रॅडियन्स डन सो दिस इज हाऊ यू कॅन वेन एव्हर कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिव्हन फर्स्ट यू कन्व्हर्ट इट इट इन द फॉर्म ए प्लस बी आय अँड देन डू दॅट ओके सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी डन यू शूड ऑलवेज कम्पेअर इट विथ द मॉडेल नंबर ए प्लस बी आय ए प्लस बी आय इज मॉडेल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मग त्याच्यामध्ये ए काय आहे बी काय आहे त्यानुसार तुम्हाला आर आणि थीटा काढता येतो ठीक आहे वी विल स्टॉप हिअर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थँक्यू